Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro se, se pronunció frente a la polémica por la supuesta invitación a los delegados de la mesa de negociación del Estado Mayor Central de las disidencias de Iván Mordisco a participar en la instalación de las elecciones en Popayán. John Torres, jefe de la mesa central del diario El Tiempo, ¿van o no van y por qué esto es tan polémico? Pues Lina, eh, en efecto el presidente Petro acaba de desautorizar una polémica situación que en realidad es como la culminación de toda la una cantidad de errores cometidos en estos acercamientos con las disidencias de Iván Mordisco. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy hubo una polémiquísima declaración en la que decía la mesa de negociación con Mordisco, disidencias de las FARC, que estaban invitados al acto de instalación de las elecciones en el Cauca. Cauca que es el departamento más golpeado por la guerra de estos grupos, por la violencia de estos grupos. Pero todo esto, la desautorización del presidente, es la culminación de una serie de errores, como lo decíamos, ¿por qué? Hace 15 días se firma un cese de fuego, es una tregua bilateral, y hemos visto toda la semana al ejército intentando entrar al plateado, que es un corregimiento de Argelia, municipio también muy golpeado por la guerra. Eh, ¿Por qué? Porque las disidencias simplemente no han dejado entrar al ejército, hoy lo lograron, pero se supone que están en tregua, se supone que están en cese de hostilidades, se supone que no están cometiendo delitos y sin embargo no dejan entrar al ejército con el material electoral. Todo esto es una enorme contradicción. Lo que vamos a ver finalmente es que el domingo habrá elecciones en Argelia, en el plateado, no habrá presencia de las disidencias en Popayán, pero lo que todo el mundo se pregunta es al día siguiente qué va a pasar cuando el ejército se vaya, porque estos grupos van a seguir mandando allí a pesar de que haya una tregua y a pesar de que hay supuestamente un compromiso de no violar manda ley. Pues John Torres, muchísimas gracias por este análisis. Estaremos muy atentos también a toda la información que desde El Tiempo podemos encontrar a través de www.eltiempo.com y por supuesto de si va a ser efectiva o no este compromiso de no estar en medio de esta jornada tan importante para el país para poder llevar a cabo las elecciones territoriales. En... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.